Terve, mä oon Tebu Giusto ja sä katsot The Jew Showta. Tänään meillä on vieraana rap-artisti Juno. Juno on suomalainen rap-artisti, joka aloitti solo-uransa 2000-luvun alussa. Hän on saanut useita platinaa ja kultalevyjä sekä on lisäksi tullut tunnetuksi näyttelijänä. Tervetuloa no. The Jew Showhun. Mikä se meininki? Hyvä meininki, hyvä meininki. Otetaan tosta samaten solmuota kehiin. Lentää läppä paremmin, se on vähän energiaa. <laughs> Mä tsekkasin tänään äh, Spotifyssa, että jos sun varakkuus määritettäisiin striimauksen avulla, niin sä olisit multimiljonääri. Siistii. Onko se aina ollut multimiljonääri? Uh, en mä aina. Kyllä se jossain vaiheessa mentiin ihan kymmenistä tonneja. No, mitä se lähti käyntiin, toi musa juttu sulla? No eka tavallaan tuli se, että isommat pojat pakatti kuuntelemaan räppiin. Samoihin aikoihin vissi tuli jotain Finterigenssiä, koi biisejä, jota me sitten kelattiin silleen, tuli siistiä, että joku voi räppää Suomi. Sä olet kuuntelemaan niin kovien jätken kanssa räppiä, niin miten sä päädyit itse sit räppäämään? Mm, varmaan ehkä siitä, kun hiffaset voi tehdä suomeksi ja halus kokeilla. Ja Ihan eikä tavallaan se oma juttu oli, että me digattiin freestylista, me tehtiin sitä. Ja sit tavallaan aika nopea sit tuli se, että kun me haluttiin tehdä biisejä, niin niitä piti kirjoittaa ylös. Ja sit mun mummi on aina kirjoittanut kaikki niin runoja ja tarinoita ja kaikkea. Ja sit mä sanoin, että me tehdään musaa ja sit se oli silleen, että pitäisikö kokeilla kirjoittaa. Silleen, että niin keskityt siihen kirjoittamiseen eikä vaan silleen, että kirjoittaa nyt ylös jonkun freestylä. Sitten sitä kautta tavallaan tuli se niinku kirjoittamispuoli, että alkoi kelaa, että nyt voisi ehkä alkaa kirjoittaa niinku oikeasti biisejä. Lähesikö niitä eteenpäin niitä yrität jollekin muille vai ihan itseksä sitten niinku treenoisit? Aika lailla yksi ja sitten pari frendikaa silleen, niin kuin meille Olkkarissa tuli treenattu. Ja sitten mummille mä tietenkin kirjoitin käsiä vei sille, kun sen mielestä räppi ei ollut niin siistiä kuin siinä on basso. Ja... Niin. Sen mielestä se oli hirveä, että me teliin. Niin musiikki pilas niin kuin. Niin, niin sitten mä vein sille vaan sanata. Sitten jossain vaiheessa mä menin Hämeenlinnaa kouluun ja sit jengi tiesi, että mä oon vähän niinku kirjoittanut jotain riimeä, niin sitten yksi frendi avassa suuja oli silleen, että hei, mun frendi haluaa dik- tai dikkaa räppää freestyliä, että se voisi ottaa räppibattleja. Sitten mä olin silleen totaalinen no, onneen, että en mä halua, koska en mä luottanut kenenkään kaan räppibattleja. Ja sit mä edyin semmoseen tilanteeseen, että mä edyin räppibattleja yhden ystävän kanssa ja sit se päättyi siihen, että siitä tuli silleen pataasi battles, että se aloitti ja se räppäsi ehkä joku puolitoista minuuttia putkeen ja sitten jengi oli että ei vuorosta, ei kyllä ollut mitään sanottavaa ja sitten joutui vaan sanoa, että ei kyllä. <laughs> Meitsi juttu, jonka jälkeen mä kyllä päätin samalla, että okei näin ei voi enää käydä ikinä. Sitten Joo. mä ajattelin, että mä treenaan räppäämistä, meni ehkä joku vuosi. Ja sitten mä ajattelin, että okei, vois kokeilla uusiksi niin kuin tavallaan räppää jossain, missä on ihmisiä ja sitten mä ilmoitin itteni. Yhden Frendi kanssa räpi SMiin ja sit se meni siinä mielessä hyvin, että mä olin kolmas siellä. Tavallaan täydellisestä tappiosta kuitenkin Joo. ihan kärki sijoille. Joo. Artistin tie saattaa olla tosi haastavaa, että aika kivinenkin, että et saattaa tulla turpaa aika pitkänkin aikaa. Sä oot selvinnyt kuitenkin hyvin ja nyt sä oot varmaan ison, isoin, mitä sä oot koskaan ollut aikaisemmin. Onko sä saanut sen helpolla? En todellakaan, olisin saanut taistella. Että... Just on tullut tappioit, rappibattleis ja sitten saanut vääntää enemmän kuin kaksi kertaa levyyhtiön kanssa, että meneekö joku biisi läpi ja saako joku artisti olla fiittaa, vaikka sä oot tehnyt niiden kanssa se biisi alun perin. Ja jossain vaiheessa just se, että kun sä käyt riitaa levyyhtiön kanssa siitä, että ne on, että me halutaan sulla tällainen biisi, että se olisi enemmän tol- niinku tollaista rappia, sä teet sellaista ja sitten kun se biisi on valmis, niin jengi sitten ei tee. No, Miten sä sit, niin kun, oot selvinnyt siitä? kuitenkin, että et, onko se sitten vaan se musan niin flow, mikä on potkinut niin, niin syvällä? Joo, siis varmaan. Ehkä varmaan se, että on aina kelannut niin, että tota, haluaisi jossain määrin olla niin kuin pitkän uran omaava artisti kautta elämäntapa taiteilija. En mä oikeastaan edes kelannut vakavissaan sitä silleen, niin kuin, että vois tehdä jotain muut kuin tavallaan jotain niin, luomaa. Että tulisi vaikka neurokirurgia tai... No voisin mä ainakin se palkkapäivä olla neurokirurgia. Okay. <laughs> Mutta et muuten en mä oikein kelan. Mä oon aina kelannut vaan, että jotain, mikä liittyy luovaa alaa, että olisi sitten jotain, mikä liittyy vaikka videoihin tai musiikkiin tai jotain tollaista, niin kyllä mä oon aina kelannut pyrkiä siihen. Mitkä on ne jutut, mitkä inspiroi sua tekee hyvää soundia? Varmaan ehkä yksi niistä on se, että voi haastaa itsensä. Se on varmaan yksi tärkeimpi. Onko se niin, että sä haluat niin ylittää omat odotukset vai niin kuin muiden vai kaikkien? Sekä että tavallaan ehkä... Ehkä se, että pystyy jossain määrin todistamaan itselleen, että tätä asiaa voi tehdä. Yeah. Et, et, 
oikeastaan vähän kaikessa. Sillä, että vaikka se väli totta kai tuntuu siitä, että tekisi meidän räpi hiukset päästä ja olisi sille, että ei tämä nyt ihan lähe ja saattaa väli vähän masentua, mutta sitten niin kuin after all, niin kyllä mä uskon, että tavallaan se, että ei vaan luovuta. Yeah. Totta kai siihenkin on auttanut se, että sitten aina kun itse on luovuttanut, niin sitten on ollut joku frendi, joka on ollut silleen... Niin, että tsemppaa, että niin, on ollut kuosiin gameiin niin, taas. Niin, mutta kyllä, kyllä mä niinku niin näkisin sen, että ehkä se on se juttu, että ei halua tätä luovuttaa. Jos sun pitäisi valita joku hetki sun uralla, milloin sä luotti, että se kaikista marketing flow niin kuin tyylin keikka tai joku vastaava tai joku muisto, millä sä oot että huonossa, että nyt on vaan, että se on älyttömän kova meininki, niin tuleeko jotain mieleen? Varmaan ehkä Blockfestien keikan meidän aloitus oli varmaan aika, aika lähes semmoista ultimaattista flow-tilaa, että oli erikoinen meininki. Me varastettiin jengiltä yleisö, että me oltiin samaan aikaan ensimmäisen enkku artistin kanssa sieltä Blockfestiin ja meidän keikalla ei ollut lähestulkoa ketään, mutta kun me oltiin ekas biisissä jossain puolessa välissä versaa, niin yli puolet niitä keikalta oli tullut meidän okay. keikalle ja silloin oli jotenkin semmoinen hyvä meininki. Paljon frendejä lavalla ja jotenkin tosi semmoinen. Sulava, sulava mielentila ja kaikki meni jotenkin tosi hyvin. Hei, kiitos tosi paljon, että tulit käymään ja, ja Suomessa tulos vielä jotain mehua. Joo, puristetaan tähän tietysti yksi semmoinen biisi. Todellakin. Tosi siistiä, että olet jakanut sun kokemusta. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitos taas. Kiitos.